se dice que no tiene corazón, que sufrió muchos años en silencio y que encontró en el fútbol la única medicina para su soledad y depresión. A lo largo de la historia del fútbol, hemos visto personajes que imponen respeto y en otros casos temor. Y eso es lo que define a Oliver Kahn, uno de los mejores porteros de la historia, pero al mismo tiempo poco amigable, que no tenía piedad de nadie, ni siquiera de él mismo. Desde su infancia, el alemán solía ser muy solitario. No le interesaba tener amigos, era una especie de adulto maduro atrapado en el cuerpo de un niño, por difícil que parezca de creer. Su mayor pasatiempo era cortar el césped de su casa y hacer todos los quehaceres domésticos pendientes cosa por la que hasta su madre se sorprendía, pues esto no es común en un niño. Las únicas veces que Oliver salía era cuando los otros niños de su vecindario jugaban al fútbol. Al principio el fútbol era un pasatiempo para él y su mayor ídolo era el portero Sepp Meyer, por lo que decidió dedicar su vida a seguir sus pasos de aquel arquero alemán de los años 70, con habilidades y disciplinas que solo el propio Kahn sería capaz de igualar. Cuando le comunicó a su familia su deseo de dedicarse al fútbol, todos quedaron sorprendidos, pues con su severa actitud creían que sería una especie de militar, pero se sintieron alegres de que no fuera así. Fue a los 10 años que comenzó el profesionalismo y desde ahí le gustaba entrenar de manera solitaria, aunque debía acatar otras indicaciones de sus entrenadores. Oliver Kahn debutó en 1987 con el equipo de su ciudad natal, tras haber destacado en todas las categorías inferiores. Gracias a su desempeño, llamó la atención de los mejores equipos de Alemania, por lo que para la temporada 94-95 se convirtió en el nuevo portero del Bayern Múnich. No había arquero que se le comparara, recibía consejos de muchas personas, pero a él le gustaba estar solo y entrenar sin descanso, lo que desafortunadamente también le trajo consecuencias, pues su carrera ascendente vivió un fuerte obstáculo en noviembre de 1994, cuando se lesionó de los ligamentos cruzados, lo que lo dejó fuera de actividad durante medio año, lo peor que le pasó en su vida, según palabras del propio portero, que aprendió a la mala a trabajar en equipo y, sobre todo, a descansar como profesional que era. Su regreso estuvo lleno de entusiasmo, pero sobre todo con una mentalidad mucho más ganadora que la que ya tenía. Actitud que lo convertiría en un semidios para los aficionados alemanes, que veían también cómo de a poco tomaba un protagonismo con su selección. Una de las mayores frustraciones en la carrera de Oliver Kahn era que no se llevaba bien con sus técnicos. Él tenía de su lado a sus compañeros y aficionados, pero sus entrenadores odiaban la manera en la que el portero llamaba la atención. Esta situación le costó no ser titular en el Mundial de Francia 98, lo que desató no solo la tristeza de Khan, sino de todo el país que veía cómo las diferencias personales con el cuerpo técnico daban como resultado una injusticia en la alineación. Esa fue la primera vez en la historia en la que la afición alemana se desvivió por un portero. Oliver Kahn estaba siendo apoyado incondicionalmente por la afición, dándose cuenta de que era el mejor portero del mundo. Soy un portero y defiendo no solamente la portería de un estadio, sino que defiendo la portería de todo un país. Cuando un jugador contrario atraviesa mi área, es como si invadiera mi casa. El hombre de la casa soy yo, así que la defiendo con mi vida. Fue uno de los comentarios más populares de Oliver Kahn, que solo lo elevaron como ídolo. El deseo por defender su portería muchas veces era excesivo al grado de caer en actitudes extradeportivas, pero en vez de traer críticas, solo le traían aplausos. Tras ser elegido como el mejor portero de la Bundesliga y Alemania y ganar la Champions League con el Bayern Múnich, Kahn se convirtió en el titular indiscutible de la selección teutona y hasta era popular entre las marcas comerciales. El torneo más anhelado para el portero era la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, donde sabía que podía dar el paso a la eternidad. Y aunque sus compañeros lo admiraban como capitán, tampoco les gustaba del todo la soberbia con la que trabajaba, ya que miraba el fútbol no solo como un deporte, sino como una batalla. Penosamente para Alemania y Oliver, perdieron la final de ese torneo a manos del gigante de Sudamérica, Brasil, comandado por tipos como Ronaldo y Ronaldinho. Ese día el portero vivió uno de los días más estresantes de su vida, y no glorioso como se supone estaba planeado, sobre todo cuando tuvo un error notable en ese partido que afectó a su equipo, marcando su final. 
Con todo y eso, Oliver Kahn no dejó de ser histórico, pues se convirtió en el primer portero que ganó el mítico Balón de Oro de la FIFA por su participación en el Mundial. Sin embargo, el portero se sumergió en una notable depresión que casi lo retira de las canchas. ¿Y tú? ¿Recuerdas las míticas atajadas de este gran portero? ¿Crees que es el mejor portero del mundo? ¿O quién es tu favorito? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, amantes del deporte más hermoso del mundo. Yo soy Norma Aro y nos vemos en un próximo video. ¡Muah!